हेलो एवरी वन वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाई डॉक्टर आनंद दिस इज द ब्यूटिफुल अन अकेडमी नीड पी जी प्लेटफॉर्म इज माई वॉइस कमिंग टू एवरी वन येस और नो गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर हाउ आई यू सर वॉट्स हैपनिंग सर मैं बड़ा आराम आराम से बात करूँगा बिकॉज माई वॉइस कमिंग टू एवरी वन येस और नो येस और नो येस और नो Good evening, everyone. This is the beautiful Anna Academy Lead PG platform. Today's topic of choice is a quick revision of neonatology. Many of these students they were saying that sir, एक बार neonatology पूरा revise करवा दो. So I just thought of having a quick revision on the neonatology. I hope my voice is audible to everyone. If it is audible, अच्छा. मुझे तो मेरी आवाज आ रही है. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Great. Hello, Giri, Pooja, Sonia, Priya, Osama, Deepa, and amazing people, everyone. Swaraj. Good evening, everyone. Welcome to Pediatrics by Dr. Anand. Uh, this is the Anand Academy Need PG platform, and I am Dr. Anand, MD Pediatrics Assistant Professor. And this is the week four, basically March month, last week, last week. Why March month is so nice? Because it was my birthday. That's why March is a beautiful month. Okay, and normally every month is beautiful. <laughs> I'm looking so nice in this video, so nice. Okay, shave करने के बाद तो I'm like uh, so nice. Okay, great. And please, I would recommend everyone that please give as many tests as possible. Most importantly, in the Anna Academy, we have this All India Mock Test. All India Mock Test, March twenty seventh, nine a.m. We are having this test. So give as much as possible. It will be amazing. Also at the same time, dear, we are launching this previous previous year question bank. Which is really nice. Like, of course, like everyone keeps saying me, sir, please could you tell us some important topics of pediatrics? Last three year question papers are the important topics. Most importantly, we have beautifully started. I wanted to start it badly. This MBBS Prof One uh, path towards cracking the MBBS and next exam. Perfect. Uh, platform need uh, an academy is in the an academy we have something known as a plus the subscription and the iconic subscription in the plus subscription you get amazing access to my live and recorded classes the quiz is really good educators are amazing and you can watch me on your ios laptop any device and we have the iconic subscription guys in the iconic subscription you get the an academy platform and the prep ladder prep ladder subscription all the video lectures question bank rapid revision everything you get on the iconic subscription congratulations to the amazing students of the fmg toppers people who work hard always deserve a good place and uh, uh, the, i want you all to be there also it's it will be nice oh, khushbu sagar says sir can nursing students also study from your need sessions yes khushbu definitely the syllabus is same only dear finish as many topics as possible watch my videos make notes uh, most importantly attend the test at uh, at least uh, three or four times in a week i conduct test test and test watch those tests uh, participate in those tests you will get a rank one for sure also in the an academy we have something known as special class feature if you are new to an academy my face is looking so zoom should i go far or should i come little close <laughs> i think it's fine like this so yeah in the an academy we have this special class feature guys where we can make amazing mcqs poll we can talk to each other we can you never miss the classes because all the lectures are recorded also we have this amazing high yield theory revision batch theory revision batch which is amazing for fmg students we have a separate dedicated batch and also the neat pg subscription i told you we have the plus subscription iconic subscription and one of the new one is we have light light subscription light 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 si subscription le or light rahe jeevan mein exactly yeah so these three subscriptions i told you let's start the rapid quick revision of neonatology i'm going to ask you some 100 questions i guess on this beautiful platform प्लीज अब अपने मोबाइल लैपटॉप पे बैठे रहें और जल्दी जल्दी सारे के सारे जवाब देते रहें गिव हैज मैनी यू नो आंसर्स इज पॉसिबल इतनी बार रिवाइज कर लो भैया इतनी बार रिवाइज कर लो कि हद नहीं रिवाइज एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल दैट मिड नाइट टू ओ क्लॉक ऑल्सो इफ आई इफ आई वेक यू अपन आस्क यू ओसामा विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रॉन्क्यूलाइटिस दैन यू शुड से सर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रॉन्क्यूलाइटिस इन चिल्ड्रन इज respiratory syncytial virus yes or no do you remember rsv the most common is cause of bronchiolitis in children rsv is the right answer yes beautiful hi lakshmi hi khushboo hi ibza hi hari mohan anu gargi and uh, giri and pooja osama and so many amazing people let's start the class so yes uh, before starting any amazing segment we always have a motivating quote always remember guys take risk in your life take risk in your life if you win you can lead if you lose 
you can guide do you agree with this yes or no exactly if you win you can lead you can tell your friends that you know i won i got a rank one you know how to work hard and this and that if you lose you know you can guide ke yaar i was facing this problem yaar i did not do lot of mcqs actually yaar i i was cramming more yaar or you can say bro that you know i was not doing lot of mcq tests so you if you lose you can guide if you win you can lead so take risk take risk in your life okay that you should know hi swaraj rashmi sabya sachi <laughs> nice name sabya sachi sabya sachi is a very expensive brand okay rashmi swaraj and amazing hello everyone let's start question number 1 neonatology what is uh, like okay if i say pediatrics what is the greek meaning of pediatrics anyone what is the greek meaning of pediatrics like i can't uh, uh, say loudly because i i've got little tonsillitis so i want to rest my voice and i want to keep a normal speed what is the greek meaning of pediatrics guys what do you think what is pedia what is iatrics shubhangi kaushik winning the answer yes it is nothing but child healer child healer next what is the greek meaning of diphtheria see as fast as you answer i will be throwing the next question it's like a rapid fire we going to rapid firely revise the whole pediatrics beautifully as fast as possible if you guys wish that you want some specific topic to topic to be discussed let me know of course i will make a proper class because lot of fm fmg students were saying they want a rapid revision for fmg per se questions i'm going to have that this week so uh, let me know so number one the yeah the greek meaning of pediatrics is uh, child healer the greek meaning of diphtheria diphtheria is nothing but leather leathery appearance that is that that, that bull neck appearance that pseudo membrane that leathery appearance diphtheria the greek meaning is leather yes o q to pi q to pi this q to pi is so sweet baby okay uh, can anyone tell me okay let me ask you what is the late neonate guys what is the late neonatal period anyone what is have you heard of early neonate and have you heard of late neonate late neonate sarma was already an exam question what is the late neonatal period exactly osama is right 7 to 28 days of life 7 to 28 days of life is a late neonatal period whereas 0 to 7 days of life yes 0 to 7 days of life is the early neonatal period guys and 7 to 28 days is the late neonatal period what is the infant my dear friends what is an infant anyone what is an infant very good so sonia mayur tejashri rashmi yes 28 days of life till 1 year 28 days of life till 1 year is known as a infant that you should know what is a toddler i forgot what is a toddler anyone what is a toddler beautiful shubhangi is right 1 to 3 1 to 3 years of life is a toddler 28 days to 1 year is a infant 1 to 3 is a toddler toddler ke baad kya aata hai what do you have after toddler i forgot what is there after toddler after toddler sir we have something known as preschool and school we have something known as preschool and school going period okay 3 to 6 year of life is preschool and 6 to 12 year of life is a school going period and then comes what then comes the adolescent then comes the adolescent Okay, what is the adolescent age group? Anyone? What is the adolescent age group, sir? Adolescent age group, we it is divided into early, middle, and late. Early, middle, and late adolescent period. Who will tell me? The more fast you answer in the comment section, the more fast I'm going to ask the next question. If any one of you feel uh, I should repeat any any point, let me know. If any one of you feel if I uh, reduce my speech, I should reduce my speed of teaching, then let me know. Because these topics we have done it very beautifully, elaboratively in the previous videos. This is a quick revision because exam is just around the corner, guys. March is almost coming to an end. April and May, May is the exam. So, but रह क्या गया फिर गिनते के कुछ दिन. So finish finish as much watch my videos as much as possible, bro. I'm telling you, it will be helpful for you. ओके परफेक्ट ठीक है इज माय स्पीड फाइन प्लीज लेट मी नो डियर सोनिया स्वराज अनु ओसामा ठीक है वेरी गुड परफेक्ट सो 10 टू 13 ईयर ऑफ लाइफ इज अ अर्ली एडोलेसेंट पीरियड 14 टू 16 ईयर ऑफ लाइफ इज अ यू कैन से या 14 टू 16 ईयर ऑफ लाइफ इज अ मिडिल एडोलेसेंट पीरियड एंड 17 टू 20 17 टू 20 ईयर ऑफ लाइफ इज अ लेट एडोलेसेंट पीरियड 10 टू 13 14 टू 16 एंड 17 टू 20 ठीक है शुभांगी सबे साची सबे साची नाइस ना सबे साची वेरी वेरी ट्रेंडी नेम एग्जैक्टली वेरी गुड शुभांगी बहुत प्यारा जवाब दे रही हो मोती की तरह यू गाइज आर आंसरिंग आई लव यू ऑल वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंटली दिस पार्ट इज ओवर 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 नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट कॉमनेस कॉज विच इज द मोस्ट कॉमनेस कॉज ऑफ न्यू नेटल मोर्टैलिटी इन इंडिया डियर विच इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यू नेटल मोर्टैलिटी इन इंडिया एनी वन वाई न्यू बॉर्न आर डाइंग वाई न्यू बॉर्न आर डाइंग इन इंडिया हु विल टेल मी एग्जैक्टली खुशबू सागर exactly the most commonest cause of new neonatal mortality in india is complications of 
प्री मेच्योरिटी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योरिटी वट इज प्री मेच्योर डियर वट इज प्री मेच्योर और वट इज अ प्री टर्म वो विल टेल मी वट इज अ प्री टर्म या ओके डॉक्टर गिरी सेज देर इज अ मूविंग टू इन तेलुगू सवे साची ओके नाइस नाइस एग्जैक्टली परफेक्ट वेरी गुड द मोस्ट कॉमनेस कॉज ऑफ न्यू बॉर्न डाइंग इन इंडिया इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज प्री मेच्योर डियर वट इज प्री टर्म लेस देन हाउ मेनी वीक्स इज प्री टर्म परफेक्ट लेस देन थर्टी सेवन वीक लेस देन थर्टी सेवन वीक्स ओल्ड बेबी विल बी अ प्री टर्म बेबी थर्ट वट इज अ टर्म प्रेगनेंसी येस वेरी गुड थर्टी सेवन टू फोर्टी वन थर्टी सेवन टू फोर्टी वन कंप्लीटेड वीक्स इज अ टर्म प्रेगनेंसी एंड मोर देन फोर्टी टू वीकर मोर देन फोर्टी टू वीकर बेबी विल बी अ पोस्ट डेटेड और अ पोस्ट टर्म बेबी वी गो ना फिनिश द होल पीडियाट्रिक्स इन अ ब्यूटिफुल वे आर यू विद मी येस और नो फिनिश इट बब्बा फिनिश इट एंड पीडियाट्रिक्स इज पैरल टू मेडिसिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज देयर इन पीडियाट्रिक्स ऑल्सो इज देर इन मेडिसिन ऑल्सो वैक्सीन इज देयर इन कम्यूटी मेडिसिन ऑल्सो पीडियाट्रिक्स ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग इज देयर इन गाइनी ऑल्सो पीडियाट्रिक्स ऑल्सो सो फिनिश दो टॉपिक्स ओके एग्जैक्टली परफेक्ट लेट्स मूव फॉर द अच्छा ठीक है तो ये हो गया ठीक है द मोस्ट कॉमनेस कॉज ऑफ न्यू बॉर्न डाइंग इन इंडिया इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योरिटी द मोर द बेबी इज प्री टर्म वाई द बेबी विल एक्सपायर Anyone, the more the baby is preterm, why the baby has more chances of expire? Problem kya hai? Preterm hai to hai. Isme problem kya hai? What is the problem? If the baby is preterm, it's a preterm. What's wrong with that? Yes, the most importantly wrong problem is sir, surfactant, surfactant deficiency, surfactant deficiency. Yeah, exactly. Yeah, pre. Yeah, exactly. Gargi is right. Vikas is right. Premature. The more the baby is premature, the more there is something known as surfactant, which is present in the lungs. Uh, uh, the surfactant ka deficiency ho jata hai, sir. Surfactant ka deficiency ho jata hai. Uh, A can PG entrance question number one. Surfactant is formed by what? Which pneumocytes? Surfactant is formed by which pneumocytes of the lung? Everyone knows about it. Type two pneumocytes. Type two. न्यूमोसाइट सरफेक्टेंट इज फॉर्म बाई टाइप टू न्यूमोसाइट ऑफ द लंग दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सरफेक्टेंट ओके अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेन आर यू एक्सपेक्टिंग द सरफेक्टेंट इन द एमनियोटिक फ्लूड वेन आर यू एक्सपेक्टिंग द सरफेक्टेंट इन द एमनियोटिक फ्लूड एंड वेन आर यू एक्सपेक्टिंग द सरफेक्टेंट इन द लंग्स एग्जैक्टली वेरी गुड स्वराज श्री गार्गी रश्मि Very good. You are expecting the surfactant in the amniotic fluid by twenty eight weeks of life, and you are expecting the surfactant in the lungs by thirty three to thirty five weeks of life. That's again every single word coming from my mouth is the PG question. Remember that. Okay, done. Next point. अच्छा ये क्वेश्चन था गाइस प्लीज माय डियर फ्रेंड्स दिस वाज़ द क्वेश्चन इट केम इन आई डोंट नो नीट PG और इट केम इन निमांस पेपर हाय असेंडिंग ऑर्डर they were saying ascending order of the most commonest cause of babies dying in india everyone knows the most commonest cause of babies dying in india is complication of prematurity the second important cause will be systemic infection and third most commonest cause will be perinatal asphyxia again remember dear my dear friends please uh, this one think 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 logically okay don't cram think why babies are dying number 1 more the babies premature premature they will die why surfactant ka deficiency ho jayega the baby lung will not be mature uh, leading to a leading to a white out lung what is the picture of like uh, surfactant deficiency will lead to white out lung right pg entrance question number 1 other than hyaline membrane disease or also known as respiratory distress syndrome where else will you see white out lung dear anyone exactly where else will you see white out lung other than hyaline membrane disease or surfactant deficiency lungs will not form so kaisa ho jayega white out sa white out lung ho jayega do we have any other condition where you see uh, white out lung anyone 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 yes yes uh, okay the most beautiful answer i would expecting is infra cardiac ta pvc infra cardiac ta pvc do you remember ta pvc what is ta pvc i forgot what is ta pvc Exactly, मेरी ना लिम्फ नोट स्वेलिंग हो रखी है पूरी आई कैन फील माई लिम्फ नोट एंड दीज लिम्फ नोट आर बिकॉज ऑफ ऑफ स्ट्रेस मे बी स्ट्रेस और आई थिंक एक्सर्शन एंड आई रिमेंबर लाइक वेन एवर आई शाउट और आई नॉट शाउट बट आई वेन एवर आई स्ट्रेस एंड टीच नो माई कैरोटेड एंड माई लिम्फ नोट बिकम वेरी टेंडर नॉट टेंडर बट वेरी फर्म फर्म टेंडर इज पेनफुल राइट दे आर पेनलेस एक्चुअली सो आई शुड बी हैविंग समीड मतलब थिंग इशू 
the uh, the uh, exactly the, uh, differential diagnosis of white out lung are number one highly membrane disease number two respiratory distress syndrome number three infracardiac tapvc number uh, number three very important uh, pulmonary alveolar proteinosis pulmonary alveolar yeah pulmonary alveolar proteinosis pulmonary alveolar proteinosis yes that's right and or bhi kya tha ek aur tha na ha massive massive pericardial effusion massive pericardial effusion very important this see these are these are special marks like examiner will be very happy if you uh, tell this uh, differential diagnosis to a uh, examiner in case presentation of white out lung today we had a mbbs exam final year external was asking this question uh, the baby was a preterm child and lung was having a white out lung then ma'am was like why only you are expecting uh, uh, white out lung like only in hyaline membrane disease you see white out lung then he's like no ma'am in infracardiac tapvc also i will see white out lung then ma'am was asking how will how will the patient will present madam cyanosis full cyanosis the obviously na uh, cyanosis the patient will present exactly ठीक है आपके जोर से बोलने से ha rashmi you are right dear that's what so acha osama ek cheez aur osama bro uh, kya kehte hain ha uh the ascending order of this most commonest cause of newborn dying in india is this only 1 2 3 the most commonest cause of babies dying in india is premature preterm second important cause of babies dying in india is systemic infections and third most commonest cause of babies dying in india is perinatal asphyxia ye aisa hi order hai theek hai buddy osama bro mere bhai mere pyare bhai samajh mein aa gaya theek hai okay <laughs> smiley bhi de raha hai osama smile kar raha hai smile kyon kar rahe ho joke mara maine जोक मारा मैंने स्माइल क्यों किया तुमने जस्ट किरिंग ठीक है ओके आई हैव अ क्वेश्चन हियर गाइस प्लीज कुड यू टेल मी व्हाट इज द पेरीनेटल एस्फिक्सिया राइट कैन वी कैन वी डेजिग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ अपगार्ड स्कोर पेरीनेटल एस्फिक्सिया पेरीनेटल और बर्थ एस्फिक्सिया मतलब क्या है इसका मींस द बेबी हैज नॉट क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ यस और नो I told you right. It is very important for the baby to cry immediately after birth. If the baby has not cried immediately after birth, it can lead to a problem known as birth asphyxia, or known as perinatal asphyxia, or known as something known as HIE. Are you understanding? Please open your brains. Open, open, open your brains. It's a discussion. Open discussion. Don't cram. Baby will not cry immediately after birth. If the baby not crying, then once the baby cries, no. Uh, Hmm. So he takes a breath while crying. He takes a breath. Once he takes a breath, so uh, oxygen will reach to the brains, right? If the baby not crying immediately after birth, the oxygen will not reach to the brain, leading to brain asphyxia, leading to birth asphyxia. Uh, do you agree with me, dear? Yes or no? Birth asphyxia, bole or perinatal asphyxia, or you say H I E. It's all are the same things. What is the full form of H I E? The answer is hypoxic. ischemic encephalopathy hypoxic ischemic encephalopathy and and also yes i was asking on the basis of apgard score shivam singh chauhan bada pyara naam hai shivam singh chauhan chauhan group of industries ke malik batayein zara please ke apgard score how will you designate apgard score on the basis of like on the basis of birth asphyxia what is normal apgard score osama bro mere bhai exactly Yes, the normal Apgar score is nothing but more than seven. The more normal Apgar score is more than seven. Uh, any baby having four to seven will be known as moderate birth asphyxia. Yes or no? Any baby, uh, what do you call? Ha, uh, Apgar score more than seven is moderate birth asphyxia. And I would say zero to three. Zero to three Apgar score will be severe birth asphyxia. Yes or no? Is it right or wrong? Exactly. More than seven is normal. Four to seven is moderate birth asphyxia. Zero to three is severe. Severe birth asphyxia. It was already a need PG question, guys. Moderate birth asphyxia. Se pucha tha. It was a need PG question. We must know this part. Okay, done. Next question. Yeah. Okay. What is the normal weight of a newborn? Anyone? What is the normal weight of a newborn? Who will tell us? Swaraj, Shubhangi. Yes. <laughs> YouTube me. ऐसा लग रहा है कि मैं उठ के तुम्हारी स्क्रीन के बाहर ही आ जाऊँगा. किसी को ऐसा मन इस मेरा कैमरा देख के ऐसे लग रहा है कि मैं उठ के तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा. मुझे तो ऐसा लग रहा है. I am so close to the camera. ठीक है डन द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न इज टू पॉइंट फाइव टू फोर के जी यस द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न इज टू पॉइंट फाइव टू फोर के जी वेरी ट्रू वट इज लो बर्थ वेट वट इज लो बर्थ वेट वट इज वेरी लो बर्थ वेट एंड वट इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट हु विल टेल मी वेरी गुड वेरी गुड exactly low birth weight any baby less than 2.5 kg is low birth weight any baby less than 1.5 kg is 
very low birth weight and any baby less than 1 kg less than 1 kg is extre extremely low birth weight okay khushboo sagar keh rahi hai sir 2.5 se 3 kilo in some books and some have given 4 kg but dear latest ye hoga theek hai khushboo 2.5 to 4 kg is the normal weight of the newborn 2.5 to 3 nahi 2.5 to 4 kg because macrosomia macrosomia bole या फिर बिग बेबी बोले मैक्रोसोमिया और बिग बेबी द कट ऑफ इज मोर देन फोर के जी एनी बेबी हु इज मोर देन फोर के जी विल बी नोन एज अ बिग बेबी और अ मैक्रोसोमिक मैक्रोसोमिक बेबी सो दैट्स वाई टू पॉइंट फाइव टू फोर के जी इज द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न लेस देन टू पॉइंट फाइव इज अ लो बर्थ वेट लेस देन वन पॉइंट फाइव इज अ वेरी लो बर्थ वेट एंड लेस देन वन के जी इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट यस डन ओके परफेक्ट हैज एवरी वन अंडरस्टूड दिस मच प्लीज गिव अ हार्ट और प्लीज गिट गिव अ लाइक बटन टू दिस वीडियो में पानी पी लू इतने में परफेक्ट तो थर्टी मिनट्स इज ओवर थर्टी मिनट्स लेफ्ट बातों का तो बातों बातों में पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला जाता नहीं लेट्स कंटिन्यू एक्चुअली इतना बोल बोल के ना मेरे गले का वो रखा है एकदम से बहुत वो रखा है माई लिम्फ नोट्स आर वेरी फॉर्म इसलिए दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ ब्रेक फॉर वन वीक इज बेटर आई शुड यू नो स्पीक स्पीड शुड बी फाइन बट द वॉल्यूम शुड बी एट लेवल सो दैट आई कैन टेक मोर क्लासेस अदरवाइज यू नो स्पीड अप आ और तेज बोलो शुड आई शुड आई इंक्रीज माई स्पीड होल्ड यूर होल्ड दिस होल्ड यूर होल्ड दिस वेट एग्जैक्टली परफेक्ट या कह रहे ओसामा कह रहे सर प्लीज ड्यूरिंग क्लास टाइम चॉकलेट खाया करें <laughs> चॉकलेट खाने से क्या होगा चॉकलेट अच्छी होती है यस राइट कोई बात नहीं पानी से काम चला लेंगे ओके डन परफेक्ट दिस पार्ट इज ओवर गाइस ओके या प्लीज लाइक कैन वी अप्रिशिएट दिस पॉइंट कैन वी प्लीज टेल मी व्हाट इज ए जी ए वॉट इज एस जी ए वॉट इज एल जी ए आई फॉर गॉट यार प्लीज कुड यू टेल मी वॉट इज ए जी ए वॉट इज एल जी ए एंड वॉट इज एस जी ए शिवम कह रहा है विक्स की गोली लो खिचकिच दूर करो ठीक है खांसी नहीं है मेरे को ठीक है परफेक्ट गेस वेरी इंपॉर्टेंटली सर दिस इज द वट यू कॉल वेट ऑफ द बेबी एंड वन ग्राफ आई विल प्लॉट प्लॉट द एज ऑफ द बेबी सो वेट फॉर एज सर दिस इज द टेन सेंटाइल एंड दिस इज द नाइनटी एथ सेंटाइल राइट सर वेट फॉर एज लेस देन टेन सेंटाइल वेट फॉर एज लेस देन टेन सेंटाइल इज नोन एज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज यस और नो we have something known as appropriate for gestational age large for gestational age and small for gestational age exactly very good very good very good so weight for age less than 10 centile is small for gestational age weight for age between 10th and 90th centile is appropriate for gestational age and weight for age more than 90th centile is large for gestational age so this is like very 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 important point hamesha aata hai isse question aur hamesha bachche galat bhi karke aate hain aur fir kehte hain maine padha tha maine padha tha mujhe yaad hai main to wahan bhul gaya i wrote instead of weight for age i wrote weight for height height for age age for height so it is weight for age that's it dear remember that okay very good next question how do you so bro can you please tell me how do you differentiate okay one second yeah okay first question what is extremely preterm who will tell me have you say preterm is less than 37 week right what is extremely preterm shubhangi osama shreya sonia swaraj rashmi pragya very good very good what is extremely preterm kitne hafte se kam ke bacche ko hum kehte hain extremely preterm less than 28 weeks less than 28 weeks is known as extremely preterm this was the question okay because this now this is a little tough wala matlab easy ones was what is preterm less than 37 weeker baby will be a preterm baby what is extremely preterm the answer is less than 28 weeker then what is very preterm guys what is very preterm okay khushbu sagar wants to know what is aga okay dear listen now khushbu uh, this is the no problem anyone have any problem please tell me i will repeat okay no problem anyone has any issue in any point let me know i will repeat it bro okay so khushbu uh, this side is the weight of the child 1 kg 1.5 kg 2 kg 2.5 kg this graph i will plot here the age of the baby 35 weeker 36 weeker 37 weeker then i have a two centiles khushbu this is known as 10th centile this is known as 90th centile कोई भी बच्चा खुशबू कोई भी बच्चा जो टेंथ सेंटाइल और नाइन्टी सेंटाइल के ग्राफ के बीच में आता हो 
फॉर एग्जाम्पल एक टर्म प्रेगनेंसी है एक टर्म प्रेगनेंसी टर्म क्या होता है थर्टी सेवन टू फोर्टी वन कम्प्लीटेड वीक्स राइट सो टर्म थर्टी सेवन वीकर एक बच्चा है जो ढाई किलो का है थर्टी सेवन वीकर बेबी हु इज अ ढाई के जी टू पॉइंट फाइव के जी बेबी तो कैन वी अप्रिशिएट खुशबू दैट टू पॉइंट फाइव के जी बेबी एंड थर्टी सेवन वीकर आर कमिंग ओवर हेयर वेयर आर द कमिंग खुशबू Are they coming between the tenth and ninetieth centile? Yes, right. So this is known as appropriate for gestational age. Age is appropriate for gestational age. जिसको हम क्या कहते हैं? Wait for age. Wait for age between the tenth and ninetieth centile. Between the tenth and the ninetieth centile is known as appropriate for gestational age. So that's what dear. Okay, that's what is known as age. खुशबू. Okay, guys. So uh, yeah, someone has already answering. What is extremely preterm is less than twenty eight weeks. extremely preterm is less than 28 weeks what is very preterm or early preterm 28 to 32 weeks 28 to 32 weeks exactly book has written 31 plus 6 days but i am in no mood of learning 31 plus 6 days mota mota 30 28 to 32 is nice can we revise guys please less than 28 weeker baby will be a extremely preterm imagine my dear friends Whatever we are studying, we are studying for the first and last time. Imagine that way. ये पहली और आखिरी बार पढ़ाई हो रही है. There is no revision. This is the revision. This is the revision. This is the end of the revision. That's it. Whenever you attend my classes, they attend all my classes. Okay, and it's just revision. Like there is no other revision. You are reading this. Tell your brains you are reading this for the first and last time in your life. So. You have to remember. That's it. What is extremely preterm? Less than twenty-eight weeks. What is very preterm? Twenty-eight to thirty-two weeker baby will be very preterm. Very preterm is also known as early preterm. Very preterm is also known as early preterm. So less than twenty-eight, extremely preterm. Twenty-eight to thirty-two, very preterm. Then moderate preterm. What is moderate preterm? Anyone? What is moderate preterm? Exactly. Exactly. The moderate preterm is thirty-two to thirty-four weeks. Obviously, no. Twenty-two to thirty-four weeks, right? Less than twenty-eight. Twenty-eight to thirty-two and thirty-two to thirty-four. So less than twenty-eight weeks, extremely preterm. Twenty-eight to thirty-two weeks, very preterm. Thirty-two to thirty-four weeks, moderate preterm. आगे क्या आता है सामा ब्रो? आश्वराज. Thirty-four की बात क्या आता है यार? मैं भूल गया. Anyone? Exactly. So what is late preterm? So that's what thirty-four to thirty-seven weeks. 34 to 37 weeks is known as late preterm. ये definitions important हैं. For If you are a newcomer, we have done this in sl very slow manner in the previous videos. This is the revision because this is the March end. So April रह गया May में exam है, so it's like a revision. There is no other uh, option, only revise, revise, revise. That is known as late preterm. बस खत्म कहानी. This part is over. Next question. Okay. <clears throat> Let's revise now. So, guys, please let's do a lot of MCQs now. Full term babies or small for gestational age babies are at high risk of. Who will tell me they are high? Are at high risk of what? Anyone? Any idea? Are they high? Are they having high risk of hypoglycemia or intraventricular hemorrhage or bronchopulmonary dysplasia or hyperthermia? A B C D. What's your best answer? Who will tell me? Exactly, Shreya Prakash is very right. They go exactly very good. Remember, guys. Now listen. Okay, open your brains. If I if the question was premature baby, premature babies, or I would say that's what moderate preterms, extremely preterm, premature babies are at high risk of. The answer would be intraventricular hemorrhage. Okay. Why anyone? Why? Why premature babies are more prone for intraventricular hemorrhage? What is the other name of intraventricular hemorrhage? The answer is germinal matrix hemorrhage. Or Sama, pata hai ki nahi pata? Germinal matrix. The the other name of another other name of intraventricular hemorrhage is known as germinal matrix hemorrhage. Why, sir? Because germinal matrix is the most common site. Germinal matrix. Brain me a part hota hai germinal matrix. That is the most common site of bleeding. In a preterm, why, sir? Because the vessels over the germinal matrix they are very fragile. They are very fragile. They are they are very prone for hemorrhage. They are very prone for trauma because they are very fragile. So, if my ex, वो होता exactly वो सामान्य so right. अगर मेरा see PG entrance question number one. What is the more like premature babies are at high risk of what? Then the answer is intraventricular hemorrhage. Full term babies or small for gestational age babies are at high risk of what? Then the answer is hypoglycemia. Hypoglycemia. That you should know. Next question. What is hypothermia, my dear friends? What is hypothermia, Swaraj? 
वॉट इज द कट ऑफ वॉट इज द कट ऑफ हाइपर थर्मिया हु विल टेल मी वॉट इज द कट ऑफ फॉर हाइपर थर्मिया कितना होना चाहिए एक्जिलरी टेम्परेचर हाउ मच शुड बी माई एक्जिलरी टेम्परेचर इफ आई से हाइपर थर्मिया वॉट यू थिंक आईज एक्जैक्टली सो या रश्मि सो हाइपर थर्मिया इज एक्जिलरी टेम्परेचर मोर देन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस हाइपर थर्मिया हाइपर हाई प्रिया रश्मि शुभांगी हाँ शुभांगी इज राइट हाइपो नहीं पूछा मैंने हाइपर थर्मिया डियर हाइपर थर्मिया यू नो राइट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ न्यू बॉर्न इज थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस एंड दैट्स वॉट एंड हाइपर थर्मिया इज मोर देन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस हाइपो थर्मिया हाइपो थर्मिया हाइपो थर्मिया इज लेस देन थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस यू नो दट राइट एक्जैक्टली परफेक्ट कोई बात नहीं रश्मि इज परफेक्टली फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी महाराष्ट्र पी जी टू थाउजेंड फोर्टीन क्वेश्चन इन अ लार्ज फॉर डेट बेबीज लार्ज फॉर डेट वट इज लार्ज फॉर डेट लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज मतलब वही ना वेट फॉर एज मोर देन नाइनटी एथ सेंटाइल मीन्स फॉर एग्जाम्पल अ बेबी हु इज थर्टी सेवन वीकर टर्म बेबी नॉर्मली दैट बेबी शुड बी टू पॉइंट फाइव टू फोर के जी बट दिस बेबी इज फाइव के जी बिग बेबी बिग बेबी राइट सो या इन दिस बिग बेबी बड़ा बच्चा होगा तो सब कुछ बड़ा होगा लिवर किडनी एंड ऑल दैट All viscera weigh more than the normal, except the answer will be brain. So brain will be normal. Brain will be exactly. Kushbu <laughs> sir, Kushbu says brain. Yeah, that's right only. So brain, जो है वो normal रहता है. Brain of the large for gestational age babies is normal and uh, exactly. And rest everything compromised. Very good, perfect, nice answer. ओके मैक्रोसोमिया व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोसोमिया गाइस? Like for 2013 question exactly. सभ्य साची, सभ्य साची, another level. Nice. Okay. Yeah. Large. Uh, what do you call large size baby? Right. Exactly. ED. What are you doing? Yeah. Large head. Large head. No. Macrosomia will be large size. If I say large tongue. Or Sama. Large tongue. का मतलब क्या होता है? Or Sama. Large tongue का मतलब क्या होता है? Priya. Exactly. La very good. Large tongue is macroglossia. Large tongue is macroglossia. And where do you see macroglossia? Who will tell me? Koi. Can we help? Do you can you help me with any syndrome? Where you see macroglossia? What do you think? Osama, Arpita, Amrit, Pragya, Mansi. Can you tell me one syndrome? At least one syndrome where you see macroglossia. Who will tell me? We have to link and study, guys. We have to link and study. Then only the exam paper will get over. Exactly. Very good. Yeah. Down syndrome. Okay. Yeah. You can say that. Mouth open and like a protrude, large protruding tongue. That's true. Osama Sheikh, very good bro. Back with wide man syndrome. Have you heard of back with wide man syndrome, guys? Yes or no? Macroglossia with microcephaly, with hemi hypertrophy of limbs, and they have can they can have increased incidence of Wilms tumor. Do you remember that? Yes or no? Uh, exactly, exactly. Yeah, so that's right. At least two syndromes we need to understand for macroglossia: Down syndrome and back with wide man syndrome. Next question. This part is over. ओके या वॉट यू थिंक गाइस वॉट यू थिंक मैं भी पढ़ लेता हूँ उसको माइक्रोसोमिया नाउ दिस माइक्रोसोमिया वाज मोर देन नाइनटी एथ सेंटाइल वॉट इज माइक्रोसोमिया गाइस इफ दिस क्वेश्चन कम्स व्हाट यू गोना आंसर हु विल टेल मी एग्जैक्टली वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड या एग्जैक्टली सो द बेस्ट आंसर इज या बर्थ सो या ये बी हाँ ए किसने बोला हाँ एग्जैक्टली बर्थ वेट बिलो टेन सेंटाइल इज माइक्रोसोमिया राइट Very good, perfect. Next question. Ah, uh, very good question. Macrosomia or big baby is seen in all except maternal. What do you think? A B C D. Hmm. Okay. If the mother, if the mother is a multi-para, if the mother is a multi-para, she can have macrosomic baby. If the mother is obese, the baby can be obese. Diabetes, as diabetes, uh, there is an insulin problem, and insulin is an anabolic hormone. It causes macrosomia in the baby. But hypertension babies, if the mother is having hypertension. then what will happen there will be decrease let's see hypertension means mother is having some trauma some insult in her body 
सो वेन एवर मदर इज हैविंग ट्रॉमा देन ब्लड सप्लाई टू द बेबी कॉम्प्रोमाइज देर इज अ डिक्रीज ब्लड सप्लाई गोइंग टू द प्लेसेंटा देर इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई गोइंग टू द अम्बलिकल कॉर्ड एंड देर इज अ डिक्रीज ब्लड सप्लाई गोइंग टू द बेबी नथिंग बट डिक्रीज ग्रोथ ऑफ द बेबी सो मैक्रोसोमिया इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपर टेंशन विद इफ ए मदर इज हैविंग हाइपर टेंशन द baby will be small baby or something like that that you should know exactly very good very good very good very good ek rashmi is right shubhangi is right vikas is right acha ye apna wala vikas hai very good so, moti ki tarah moti ki tarah aapne topics padhe hain beautiful next question perfect yeah what are the causes for large for gestational age guys please can you tell me what are the causes of large for gestational age anyone a, 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 a term pregnancy 37 weeker baby was there normally that baby should be 2.5 to 4 kg but this baby is a big baby heavy baby what is the commonest cause commonest cause my question is commonest is soto syndrome the commonest cause dear the commonest cause will be number 1 if the mother is obese then the baby will be obese that is the first thing agar maa moti hai to bachcha mota hoga that is the first point second most importantly yes number 2 uh, post dated और पोस्ट टर्म बेबी यस और नो जितना ज्यादा बच्चा पोस्ट डेटेड होता है पोस्ट डेटेड उतना ज्यादा बच्चा भारी होगा वट यू थिंक यस और नो है ना द मोर द बेबी इज प्री टर्म द बेबी विल बी थिन और प्री मेच और लेस वेट द मोर द बेबी इज पोस्ट डेटेड द बेबी विल बी हैवी बेबी यस और नो देन आफ्टर ओबेसिटी एंड आफ्टर पोस्ट डेटेड बेबी द अदर कॉजेज आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा अकाउंट S for yes, Soto syndrome. Very good. B for everyone knows about it. Very good. Back with Weidman syndrome. I for infant of diabetic mother. And E for erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. These are the beautiful, beautiful, exactly very good causes of large baby or a big baby. Rashmi says, suppose dead baby, may baby is sukhi bhi jata hai, sukh bhi jata hai. नहीं डिया पर यूजली बच्चा भारी होता है मतलब 42 वीकर बेबी है ना 2.5 टू 4 के जी इज द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न अगर बच्चा 37 वीकर बेबी पैदा हुआ है तो बच्चा होगा अराउंड 2.5 2.8 अगर 40 वीकर बेबी है 44 वीकर बेबी है बच्चा भारी होगा ना उतना माँ के पेट में रहेगा उतना उसको नरिश मिलेगा दैट्स वॉट परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड परफेक्ट आंसर दिस पार्ट इज ओवर ओके अच्छा हाँ आई हैड आई हैड अ क्वेश्चन हेयर यहाँ पे पाँच नीट पीजे के क्वेश्चन आते हैं गाइज दिस वन तो नंबर वन विच इज द मोस्ट कॉमन विच इज द मोस्ट कॉमन कंजनेटल हार्ट डिजीज इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर एनी वन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर राइट विच इज द मोस्ट कॉमन एस कंजनेटल हार्ट इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर एनी वन फर्स्ट 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 एक्जैक्टली द मोस्ट कॉमनेस कॉज ऑफ द मोस्ट कॉमनेस कंजनेटल हार्ट डिजीज इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज द वी एस टी नंबर वन येस विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक एनी वन विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक द मोस्ट कॉमन कंजनेटल हार्ट इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज अ वी एस डी एंड द मोस्ट स्पेसिफिक विल बी या इट विल बी अ टी जी ए द मोस्ट कॉमन कंजनेटल हार्ट इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज वॉट यू कॉल्ड वी एच डी एंड द मोस्ट स्पेसिफिक द मोस्ट स्पेसिफिक विल बी अ टी जी ए नंबर वन नंबर टू हाँ टी जी ए में कैसा एक्सरे मिलता है ओसामा टी जी ए में कैसा एक्सरे मिलता है ब्रो एनी वन एग्जैक्टली वॉट एक्सरे डू यू मच्छर आ रहे हैं तो मच्छर इतने आते हैं बाइकॉट हाँ टी जी में एक्सरे में क्या मिलता है कौन बताएगा कोई दो इंपॉर्टेंट हाँ ओसामा ने मोती की तरह पढ़ा हुआ है वेरी गुड बड़ी सो प्राउड ऑफ यू टी जी ए नंबर वन टी जी ए यू विल हैव एग ऑन स्ट्रिंग आज हमारे एम बी बी एस एग्जाम में एक क्वेश्चन था एग ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस ऑन एक्सरे नंबर वन टी जी ए हाँ इट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजिनेटल हार्ट एट डे वन ऑफ लाइफ येस और नो वी आर रिवाइजिंग ओके वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट तो नंबर वन इन टी वट इज टी जी ए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज नंबर वन नंबर टू एग ऑन स्ट्रिंग अपियरेंस ऑन एक्स रे नंबर थ्री टी जी इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनेटल हार्ट एट डे वन ऑफ लाइफ एंड और क्या होता है हाँ टी जी में क्या होता है डू यू सी पैरल सर्कुलेशन इन टी जी एम आई डियर फ्रेंड्स येस और नो दिखता है कि नहीं दिखता पैरल सर्कुलेशन डेफिनेटली दिखता है पैरल सर्कुलेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ टी जी एस और नो एंड ओसामा ने जैसे कि ऑलरेडी बता दिया कि इट इज इट अ डक्ट डिपेंडेंट कंजिनेटल हार्ट येस और नो आर यू डिपेंडेंट ऑन पेटेंट डक्ट आर्टिलियोसिस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बेबी ऑफ द टी जी ए येस एग्जैक्टली यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट सो टी जी एज अ डक्ट डिपेंडेंट कंजिनेटल हार्ट एंड वॉट इज द ट्रीटमेंट फॉर टी जी ए द ट्रीटमेंट ऑफ टी जी एज जेटनी रिपेयर जेट 
रिपेयर ओके दैट यू शुड नो ओके परफेक्ट वेरी गुड ये तो बात यहाँ खत्म होगी है अच्छा अगला करते हैं अब द मोस्ट कॉमन कंजेनेटल हार्ट इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज अ वी एस टी द मोस्ट स्पेसिफिक कंजेनेटल हार्ट इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज क्या बोलते हैं उसको टी जी है विच इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी विच इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर एनी वन मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड विच इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक प्रिया द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी विल बी अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विच इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक एग्जैक्टली द मोस्ट स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी विल बी कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम विच इज ऑल्सो नोन एज विच इज ऑल्सो नोन एज सेक्रल ए जेनेसिस ये सुनो याद है नहीं याद है द मोस्ट स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज अ कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम इट इज ऑल्सो नोन एज सैक्रल ए जेनेसिस सैक्रल ए जेनेसिस दैट यू शुड नो ठीक है परफेक्ट अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और आता है विच इज द मोस्ट कॉमन कंजीनाइटल एनॉमली विच इज द मोस्ट कॉमन कंजीनाइटल एनॉमली इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इस अगर ये सवाल आ गया तो क्या जवाब दोगे हु विल टेल मी ओ सामा विच इज द मोस्ट कॉमन कंजीनाइटल एनॉमली इन इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज कंजीनाइटल हार्ट डिजीज कॉमन एनॉमली और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द कॉमनेस्ट एनॉमली द मोस्ट कॉमन कंजीनाइटल एनॉमली इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर येस येस यू राइट कौन श्रेया इज राइट एंड प्रज्ञा इज ऑल्सो राइट या द मोस्ट कॉमन ध्यान से सुनो The most common congenital anomaly in infant of diabetic mother is the congenital heart disease. समझ रहे हो Congenital heart बोलने या neurological problem बोलने दोनों में से congenital heart ज़्यादा common है Okay, if you say congenital heart or if you say neurological abnormality, congenital heart disease is more common. Okay, exactly. The most common congenital anomaly. In infant of diabetic mother is a congenital heart. Which congenital heart? VST. Most specific TGA. The most common neurological abnormality? Neural tube defect. The most specific neurological abnormality? Caudal regression syndrome. And who will be exactly? The <laughs> heart. बड़े देते हैं लोग. Very good. And one more question, guys. This one. और क्या था एक वो मैं भूल गया. हाँ. Who will be hypoglycemic? Who will be hyperglycemic? बच्चे को hyperglycemia होगा क्या? कौन बताएगा हु विल बी हाइपर ग्लाइसिमिक एंड हु विल बी हाइपो ग्लाइसिमिक मदर ऑफ द बेबी आई आई ऑलवेज फॉरगेट दिस सर कुड यू प्लीज टेल मी एनी वन एनी वन फास्ट फास्ट एग्जैक्टली येस सो यू नो दैट राइट दैट मदर क्या कहते हैं बेबी विल बी बेबी विल बी हाइपो ग्लाइसिमिक बेबी विल बी हाइपो ग्लाइसिमिक एंड मदर विल बी हाइपर ग्लाइसिमिक मदर विल बी हाइपर ग्लाइसिमिक दैट यू शुड नो ओके हाँ या यू राइट यू राइट वेरी गुड वेरी गुड अच्छा एक चीज़ और था एम एम सी क्यू आया था एक दैट इफ द इफ द इफ द बे इफ द इफ दर इज अ बेबी ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर एंड इफ आई एम प्लानिंग टू सेंड अ शुगर सैम्पल आर बी एस रैंडम ब्लड शुगर अलॉन्ग विद आर बी एस अलॉन्ग विद रैंडम ब्लड शुगर शुड आई सेंड सम अदर सैम्पल ऑल्सो और जस्ट आर बी एस इज इनफ आई रिपीट अगैन लास्ट क्वेश्चन दैन दिस क्लास इज ओवर ठीक है हाँ ठीक है इफ I am suspecting hypoglycemia in infant of diabetic mother with the sugar sample. Should I send some other sample also? Or sugar is enough? Very, very, very good. Sonia is right. Hypocalcemia. Hypocalcemia. Remember always that hypoglycemia and hypocalcemia occurs together. Need PG question. The question since surfactant testing, uh, 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 are you understanding? Like, uh, if you are if you are ex suspecting hypoglycemia or if you are sending a sample of hypoglycemia in a infant of diabetic mother, you must also send the calcium sample because hypoglycemia and hypocalcemia somewhere they happens they occur together. Very important. And also, Shivam Singh Chauhan have told a very beautiful thing. Shivam Singh Chauhan ne bada acha point bataya. Usne bola surfactant ka test karvao. can anyone please tell me is diabetes mellitus is is do we have some connection if the mother is a diabetic then uh, do we have some connection with the baby surfactant yes or no last question anyone rashmi swaraj pragya osama shivam खुशबू द आंसर इज येस माई डियर माई डियर फ्रेंड्स आंसर इज येस बिकॉज इफ द मदर इज अ डायबिटिक दैट डायबिटिक मदर इट इंटरफेयर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके सोनिया रिमेंबर दैट क्या बोलते हैं इफ द मदर इज अ केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हर बेबी विल बी नोन एज इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर एंड डायबिटीज 
interferes in the lung maturation of the baby so diabetes mellitus babies like the mother having not 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 babies babies not having diabetes remember guys baby is not having diabetes some some students think that bachche ko diabetes hai nahi nahi kisko diabetes hai mother ko diabetes hai in and bachcha kya bolenge infant of diabetic mother baby is not having diabetes remember that okay mother is having diabetes mother is on insulin mother is having hyperglycemia baby is having hypoglycemia and remember if the mother is having diabetes it will interfere in the surfactant production of the baby that's what you should know so in diabetes can you so the question is like if uh, can you expect surfactant deficiency in a infant of diabetic mother the answer is big yes you can expect surfactant deficiency in an infant of diabetic mother that finishes today's class thank you so much everyone for this wonderful participation tomorrow we're gonna do some other crazy stuff and right now guys come come at 9 30 i'll give you 10 minutes 9 30 pm we have a open house on the android phones open your android phones and open the unacademy app there is a on the home screen there is something known as open house something known as open house where we can talk to each other we can talk to we can talk about life we can talk about your hobbies and most importantly studies we can talk about okay so 9 30 pm come on your android devices only it's not on the ios ios update is on the way only on the android device 9 30 pm within 5 10 minutes it's free for everyone it's free for everyone anyone can join anyone can join exactly Okay, so Sachi, but just type my name there. You will find me. Just type my name there, Pediatrics by Dr. Anand. Okay, that's it. So thank you so much everyone for this wonderful participation. Did you like the video? Yes or no? Did you like the one hour of session, a rapid revision? Should we continue something like this every day? Yes or no? Please let me know. Do you want to continue revising the whole respiratory, then cardio, then neuro, then endocrine, and then uh, neonatology? Is it fine like this? Or uh, or do you, do you want to study something else? Okay, great, great. <laughs> I'm really happy that you liked it. Osama, पहले हम गाना ढूंढेंगे कौन सा गाना गाना है हम पहले उसके बाद में पक्का गाना सुनाऊंगा अब मैं नया वाला एक सुनाऊंगा गाना अगली बार नेक्स्ट टाइम गाइस आई विल सिंग द न्यू सॉन्ग ओनली और ओसामा विल हेल्प मी विद दैट ओके ग्रेट अमेजिंग सो बिफोर लिविंग गाइस ऑलवेज रिमेंबर डियर ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस वी ऑल हैव टेकन द स्टेयर्स There is no shortcut to success. अगर आपको लगता है कि दो दिन पढ़ के पास हो जाएंगे क्या ओके आनंद सर नोट्स आई विल टेक एंड आई विल पास आई विल डाउनलोड हिज नोट्स दे आर फ्री आई विल पास नो देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस यू हैव टू बी विद मी एवरी डे यू हैव टू बी विद मी एवरी डे यू हैव टू रिवाइज एवरी सिंगल डे बिफोर योर एग्जाम विदाउट फेल आर यू अंडरस्टैंडिंग सो देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस वी ऑल हैव टेकन द स्टेयर्स यू हैव नो आइडिया हाउ मच हार्ड वर्क आई हैव डन दिस पॉइंटर्स दिस पिक्चर्स दिस एम सी क्यूज लुक्स वेरी ईजी एंड वेरी फास्ट बट ये बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है सो देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस वी ऑल हैव टेकन द स्टेयर्स रिमेंबर एंड यू ऑल्सो विल टेक द स्टेयर्स नो पेन नो गेन नो पेन नो गेन रिमेंबर दैट दैट्स वट एंड या गिटार हाँ गिटार अगली बार अगली मतलब इस हफ्ते मैं गिटार क्लासेस जा रहा हूँ अभी मुझे हफ्ता दो उसके बाद गिटार बजाएंगे गिटार क्लासेस ओके एंड सी यू इन टेन मिनट्स एट नाइन थर्टी पी एम ऑन द एंड्रॉयड डिवाइस ऑन द ओपन हाउस सेशन विद द ऑडियो स्टाफ ओके थैंक यू बाय बाय टेक केयर और अब रोज़ पढ़ेंगे ख़त्म करेंगे ठीक है